Autoridades de Colombia indicaron que Guacho y su grupo armado brinda seguridad al cartel de Sinaloa, mientras el ministro del Interior, acompañado de altos oficiales, visitaron la parroquia de Mataje, asentada en la frontera colombo-ecuatoriana. La tarea de lucha contra los grupos armados en la frontera norte y en Colombia se intensifica. Ecuador no solo está preocupado por alias Guacho, quien sería una especie de vigilante de las rutas que utilizan los carteles mexicanos. El país busca restablecer el orden en la línea fronteriza. No es un tema de un alias Guacho como un enemigo del Estado. Aquí es el crimen organizado transnacional en contra de dos estados, en el caso de Ecuador y Colombia, pero sin duda alguna es una, una amenaza que rebasa nuestras fronteras, rebasa totalmente nuestras fronteras. Esto está vinculado a Centroamérica, Norteamérica, a Europa. El ministro Nava y el comandante general de la policía visitaron la zona de Mataje para constatar los trabajos y acciones de seguridad que se cumplen en el sector fronterizo, sitio donde se ha generado una serie de hechos violentos, un artefacto explosivo acabó con la vía de cuatro marinos, días después un equipo periodístico fue secuestrado. A estos narcodelincuentes no le vamos a dar tregua, vamos a ir con todo, con todo el peso del Estado. Huacho habría hecho los nexos con los narcotraficantes cuando era parte de la columna de las FARC, Daniel Aldana. Ahí supuestamente conoció a quienes lo financian y le abastecen de armas para que cumpla con su labor de seguridad. El fiscal general de Colombia indicó que alias Huacho es un brazo armado del cartel de Sinaloa. En el sur del país, con Huacho y todos sus disidentes, que constituyen, para decirlo con claridad, según información que tenemos judicializada en la Fiscalía General de la Nación, el brazo armado del cartel de Sinaloa, el brazo armado del cartel de Sinaloa. Saben que Huacho y sus hombres se mueven entre la zona de Nariño en Colombia y San Lorenzo en Ecuador. Ahora no solo sería el encargado de brindar seguridad a los carteles y pasar los millonarios cargamentos, también contaría con sus propias cocinas para purificar cocaína. De lado y lado son poblaciones enteras que están en este momento sirviendo o apoyando las, la, logísticamente alias Guacho. Pero yo decía más allá de, de un alias Guacho o un delincuente como Guacho, habrán otros delincuentes que sabemos que están en la zona a hacer frente. Informó Iván Castillo.